それではお待たせしました、えー、と今日はフィナンシャル・タイムズでデータ可視化担当エディターを務められているアラン・スミスさんのをお迎えして、えー、データビジュアライゼーションとジャーナリズムというテーマでお話をお伺いします。Uh, thank you, everybody.、Uh, we have our, as our guest speaker,、uh, Mr. Alan Smith of Financial Times.、Uh, he is currently serving as the data visualization editor, and today、uh, we are to discuss news contents and data visualization. Smith is a member of the Cocca Tokyo Group, the digital contents of the Cocca Tokyo Group, 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 the Cocca Tokyo Group. Uh, he used to be with the UK Office for National Statistics.、Uh, there he was in charge of digital contents.、Uh, but in September 2015, he's moved on to Financial Times、uh, to、uh, take the newly established position of data visualization editor there. Tokyo's skin now, Becky, do you to you, Ted Dono, Cohen, or Hakman Kaijo, Show Salted for this? Mother Goran Nat and I Katawa, the Hiko Goran Nat, the other Kereba to Moimas. Uh, for those of you who have not uh, watched, uh, he, is, he has appeared on TED, uh, uh, TED and uh, his uh, appearance on TED uh, uh, attracted more than one million、uh, visits. I strongly recommend you to visit that site. えっとではえっとまず通訳を入れて1時間ほどあのスミスさんにお話しいただいた後皆様からご質問を受けたいと思います。えっと申し遅れましたが私はあの NHK の山本と申します。あの先ほどご紹介になったように記者ゼミで漢字役を務めております。また通訳はサイマルの秋山多太さんです。それでは、スミさん、お願いします。大変うれしく思っておりますけれども、皆さんに囲まれて、私はジャーナリストということで、こちらに座っておりますけれども、山本さんからのご,説ご紹介にありましたように、私は英国、イギリスの国家統計局にいた人間ですので、ジャーナリストとして何か偽物感が、私自身、ここで漂っているわけですけれども。So this is exactly like Statistics Japan. The, the organization responsible for official statistics. イギリス国家統計局といえば、まあ、日本で言えば総務省の統計局に相当するところです。So、so there, uh, でそこでデータの可視化を担当していたおかげで、えーえー、君位も。いただきましたバッキンガム宮殿にお招きいただきましたし、テッドトークにも出演させていただくことになりました。Um, has で、私のテッドトークは今、あの日本語の字幕もついております。Um, today, really、ただ、今日の話は、ファイナンシャル・タイムズでどのようにデータの可視化をやっているかという話をさせていただきます。And why? Why do we use visualization for journalism? あと、ジャーナリズムでだてなぜデータの可視化を使っているのか、why の部分についてもお話をいたします。It's because our eyes are very powerful. Our eyes are good at spotting patterns. と言いますのも、私たち人間の目にはすごい力がありまして、パターンを識別することができるという大変強い大きなパワー能力を持っていますということで皆さんと一緒に一回実験をしてみたいと思いますが何が見えますか何か見えた人は手を挙げてください3人何か見えたとこちらにも何か見えた方がいらっしゃるようですけど。This is a very interesting experiment because this is a new image 
and some people have already learned how to see it. 非常に面白いこれ実験なんです。今まで誰,も誰にもこれをお見せしたことがないわけなんですけれども、皆さんの中にこの中に何かが見える人というのがいるわけです。So, what can you see? ということで何が見えましたか what could you see? どうぞ。Dog. A dog. Yeah, good. So, I'm going to have to stand up for this. This is. あまりにも面白いので、私、立って話をします。So, some people can see a dog. 犬が見えるという人もいます。This is the head. 頭の部分がこちら。These are the legs. 足がこちら。And the back legs 後,ら後ろ足がこちら。Yeah. Can anybody see it now? 見えました犬が。Yeah, you can see it now. Excellent, right? 見えましたね。Here's another one. こちらもう一つ。Same thing. Put your hand up if you can see what it is. 何か分かった人は手を挙げてください。Oh, this is more popular. This is これは人気がありますね。What can you see now? 何が見えましたか A cow. Yeah. Okay, it's good. Now, the amazing thing is this is a very difficult challenge for our brain. But once you have learned to see it, the next time you see the dog, you cannot not see the dog. でも、その、見る一旦、一旦見て、見ることを学んだら、次に見たときにはもうこれは、犬だって見えるわけです前に犬が見えたそしたら次にこれを見た時にまた犬が見えるんですつまりビジュアルはとってもパワフルだということですで、えー、研究でもそのことは明らかになっています something called the picture superiority effect. でこれはピクチャースーペリオリティエフェクトと呼ばれておりまして、えー、目、失礼、絵の優位性効果というものです。What that means is that pictures and images are more likely to be remembered than words. どういう意味かと言いますと、絵とかイメージ、これは言葉よりも人々の記憶に残るということを意味しています。And I can prove this to you. でそれを皆さんの前で証明してみせましょう。In several months from now, you will still remember me as the, talk, as the speaker who showed you a flaming chicken. で、このチキンの絵を見せたスピーカーとして数ヶ月後も皆さんは私を記憶に留めてくださっていると思います。This chicken is more memorable than these words. でおそらく言葉書いてある言葉を覚えてなくてもこの鶏のイメージというのは皆さん忘れないと思うんです But it's not a very useful chicken. でもあまり有用性のない鶏です For journalism, we want to be memorable and useful too.、えー、ジャーナリズムの世界では記憶に残るだけではなく何かの役に立たなければなりません、so、this is what the academic research tells us. でこれが学問の世界の研究の結果分かったことです If your story consists of text and picture, 記事が文字と絵から構成されている場合、be much more memorable than just text. 文字だけの記事よりも人々の記憶に残るということなんです。So our job with visual journalism is to make memorable stories. 我々のビジュアルジャーナリズ,リズムの仕事というのは人々の記憶に残る記事を作るということにあります。So、here, こちらが一つの事例です。日本における1954年の人口構成を見ています。Young people at the bottom, 下が若い人たち。Old people at the top, 上の方に行くほど高齢化。Females, 右が女性、左が男性となっています。Let's see how things have changed since 1954. その後、どのように変わったか見てみましょう。Now we have a memorable visual story. ビジュアルな記事で人々に残るというのはこういうことです。You don't need to remember the numbers. 数字は別に覚えなくてもいいのです。You need to remember the shape of the numbers. 数字が構成する形状、形が記憶に残ることが大事なんです
So I am the first data visualization editor of the Financial Times. I am the first data visualization editor of the Financial Times. I the first data visualization editor of the Financial Times. I am the first data visualization of the Financial Times. I am the first And what I will say is, there has always been data in the Financial Times. So this is 1888. This is 1901. This is 1931. It's 1951. 51年 I know what you are waiting for. There it is in 1955. 55 年に出ました。これが上にグラフが。これがファイナンシャルタイムズ初のグラフです。これがファイナンシャルタイムズ初のグラフです。And for me, this is very unfortunate for the Financial Times. で私から言わせると、これはファイナンシャルタイムズにとっては不幸なことだったと思っています。Because in 1849 in New York, newspapers were putting graphics like this on the front page. New York, there was 1849 年に一面にこういうグラフィックスを載せてたんです This is the story of cholera deaths in New York. これはニューヨークでのコレラの死者、コレラの死者のグラフなんですが。And this chart was so new. That all of the text here explains to the reader how to read the chart. あまりにもこれ新しい試みだったので、このグラフをどのように見ればいいかということが細かくこの文字で下のところに書いてあるわけです。Um, it's, it's to, to so、like、で、ファイナンシャルタイムズがこれだけ長い時間かからないとチャートをグラフを締めに出さなかった大変残念なことだと思っていますというのもこういうチャートグラフというのは1786年にすでに発明されていたからなんですつまり金融情報を出すのにこういうグラフがあるということは1786年から分かっていたことだからなんです the, the これが初期のデータ可視化です And They are beautiful, I think. Uh, but what's very interesting is William Playfair, who invented these charts, he said some very interesting things about why visualizations work. なぜ可視化の効果がパワフルかということを彼がこのように言っております。He did not say this is a great way of breaking up a page of text. これはその文字のページを分ける素晴らしいやり方だというふうに彼は言ってないのです。He said these charts they unite proportion, progression and quantity in one act of memory. 一つの記憶に比率ですとかあその進み具合、変化ですとか、量を入れ込むことができる一つの記憶という作業の中に、それが素晴らしいんだということをプレイフェアは言ってます。So I think Playfair must have known about the flaming chicken before anyone. ですので、先ほどの鶏がどれほどの意味を持つかということをプレイフェアは誰よりも先に分かっていたということだと思います。They might be beautiful. But they are functional. 美しいだけではなく、機能的でなければならないということなんです。So, as a data visualization editor, 私はデータ可視化担当エディターとして、I want to stop people thinking a chart is just a chart. グラフは単にグラフでしょと思われるのをなんとかやめてほしいと思っています。Uh, and here is an example. 一つの例を申し上げましょう。Two or three years ago, I was in Bangkok with UNESCO. 
2023年前ですけれどもユネスコと一緒にバンコクに行く機会がありました And they asked me to review the charts in this report on primary education. 初等教育に関するユネスコがレポートを作成していたんですけれどもこの中に入っているグラフチャートをちょっとチェックしてくれないかレビューしてくれないかと頼まれました example, reporters,、like、でなぜこの例を引き合いに出すかと言いますと多分ユネスコが作っているこういう報告書とかいろんな報告書が皆さんがお書きになる記事のベースになっているケースが多いからなんです。皆さんは多分この40ページからなるレポートを記事にまとめるどういう記事にしようかということを考えるそれが日々やってらっしゃるお仕事だと思いますでこのレポートをめくりますとこういうグラフいっぱい入ってます、um, I'm going to be very kind and tell you not to bother reading it. あの読まない方がいいです、このレポートは。ということをあえて申し上げておきます。It is, it breaks a lot of the rules. ルール破りが横行しているんですね、このレポートの中には。The most important rule is, 一番大事なルールは、It is impossible to understand this chart without reading. 40 pages of the report. 例えばこのグラフの言わんとしていることを理解しようとするならば40ページ丸ごと読まないと理解できません。These graphics should be self-contained. They should. 本来ならばこのグラフだけでグラフを見ただけで何かが分かるべきなんです。And UNESCO said, well, how would you improve this chart? でだからそういう意味で一つルール破りをしているわけですがじゃあユネスコから聞かれましたどうすればこのグラフを改善することができるだろうかと。一つやる、まずやらなきゃいけないのはこのように、so、方向を変えましょうと。つまり首を曲げなくても文字が読めるように、文字をまず横にしましょうと。If your reader injures themselves with your chart, then there is a problem. でもグラフを読むことで読んだ人が怪我をしてしまうということはグラフに問題があるということです。So the data in this chart It has technical information. It's described very technically here. この図が、失礼、このグラフのタイトルそのものがとってもテクニカルになっています。But it's important data. 専門的なタイトルになっているわけですけれども、データは非常に重要なデータなんです。It measures the equality of access for boys and girls to education. 男の子、女の子が教育にどれだけアクセスできているかということを評価しているグラフなんです。Crucially, if you read the report, you realize that this line, one, is the line of equality. で、レポートを読んで初めて分かるのは、この1のところの線、これ1っていうのが平等だっていうことを示している線だ。これはもうレポートを読まないと分かりません。So、let's turn the data and show us the shape of the data. じゃあ先ほど言ったように形が大事だと言いました。形を見せるとこうなります。And we tell our readers, what does it mean? This is equality. こちらが質で、ごめんなさい、えー、平等性で。Yeah. In this direction, more girls. In this direction, more boys. 右に行けば女子が増え、左に行けば男子が増えると、そして1のところが平等の線ですよということを見せています。で、網掛けのところを入れました。The first chart didn't tell us what this is. で、この網掛けが何を意味しているのか、さっきのグラフには説明がなかった。What do you think it could be? この網掛けの意味は何だと思いますか It's just a small piece of information. It's the policy target. ちょっとしたことなんですけども、政策ターゲット、政策目標がどこにあるのかというのを示しているのが網掛けの部分なんです。So、if the country scores in here, ですので、この中にスコアその国のスコアが入っていたら、It's okay. OK だと。I have to say Japan is perfect. パーフェクトです、ね。Well done. Very good.、Um, and so then we can bring the text back, the titles. タイトルとかの文字を戻します。With the technical information here. でテクニカルな専門的な情報は下に入れます。And now our chart is looking more useful. 
かがでしょうか、さっきのに比べたら、あより有益なチャートになってませんか。But still, there might be something missing. 役立つチャートにはなっているけれども、なんかまだ足りないものがある。And everybody tells me, Alan, what did you do with the color? 色がいないじゃないかと言われました。さっきのオリジナルの色は覚えていらっしゃいますか真っ赤でしたよね。口紅みたいに真っ赤な赤でした。顔中に赤い口紅を塗,る塗,り、ま、塗,り塗りたくる人なんていませんよね。Bright red is a highlight color. 真っ赤っていうのは何かをハイライトしたいときに使う色なんです。So、じゃあ、ハイライトすべきはどこか。Uh, are not the target? 政策ターゲットを実現できていない国をハイライトしてみてはどうでしょうか。Reader, 上は女子が不利になっている、下の方は男子が不利になっている。というのを色でつけてます。So、here is our difference. で説明も文字でつけました。色,色分けの説明ですね。ですので、さっきのと比べてみてください。On the first chart, I told you not to read it. で、もともとのは、もう文字を読もうなんて思わないでくださいということを言いました。If you had, you still wouldn't have spotted Pakistan. 読めたとしても、パキスタンがこうだっていうのは分からなかったはずです。This is Pakistan. ここがパキスタンなんです。On this chart. こちらでは、um, so、ジャーナリズムの視点から言うと非常に面白いことが結論,結論として言えるわけですが the first implication is the relationship with the copy. まずコピーとの関係。I think this chart now does a very good job of showing you what And how much. So your copy can concentrate on why and so what. で、何がどれだけっていうのをこのグラフだけで示すことができていますので、その背景にあるなぜ、えー、そしてだからどうなのということにコピーを集中させることができる。コピーはなぜなのか、だからどうなのかということをコピーでは取り上げればいいということです。This chart Doesn't show anything. このグラフでは何も分かりません。So、copy, UNESCO, <笑>でコピーはどんどん分厚くなってしまう。ユネスコのレポートは40ページになりました。Right、charts, long, でコピーというのはそのレポートの分厚さということなんですけれども、このちゃんとしたグラフを入れれば、もっと分量を減らすことができるんです、レポートの。So what this tells me as a journalist is the best graphics are the graphics you create when you're creating the words as well. ですのでベストグラフィックというのは言葉を書いているときに一緒に作るのがベストグラフィックスだということです。Whereas a lot of traditional workflow is I write the words, I file the copy, we create the graphics at the end. 今まではまず文字を書いて、えー、冊子を作ってから最後にグラフィックスを入れるっていう順番があったんですけれども同時にやった方がいいということなんです。Next. 次。You can start with the chart. Very often this could be the beginning to the story. もう一つの教訓はグラフから始めるということもありだということです。グラフをきっかけにして記事を展開するということもやり方としてあるということです。And then finally, This chart is now self-contained. それと最後になりましたけれどもこのグラフチャートだけで一人歩きできるっていうものになっているものです Which makes it perfect for social media. つまりこのグラフだけで自己完結してますのでソーシャルメディアに完璧に適していると Because you can be saying look at this situation in Asia if you want to find out why and so what Come and read the article, the full article. アジアの状況はあこうなっています。これが現実です。その背景にあるのが何なのか、なぜなのか、だからどうなのかということを知りたければ、ぜひ記事本編をお読みくださいというふうに誘導することができるわけです。And just to say, I am an editor. 
So I want to abbreviate the quantity. Fewer charts, but better. で、私のポジションはエディターですから、編集する側ですから、あ量はできるだけ減らした方がいいと思っています、まあ。そんなに量は多くなくていいんだけれども、一つ一つのチャートの質を高めたいと思っています。So, UNESCO asked me to review the chart because they thought they were suffering from bar chart hell. ユネスコにが私にそういう依頼をしてきたのは、ユネスコはとにかく棒グラフばっかり多すぎて、棒グラフ地獄になっているという認識があったからなんです。So I was worried that when I gave them back another bar chart,、um, that they would feel disappointed. だから私からこういう棒グラフはどうでしょうかっていうのをあたあた新しく作って送り返したときは、また棒グラフかと嫌がられるかと思いました。But they were very happy. でもとってもユネスコは喜んでくれました。They said to me, why didn't you do this? これはどうって言われました、ユネスコから。This is how you make sexy charts. セクシーチャートと言われるのはこういうものなんですが。Okay. Um, and this is a technique that I see a lot in newspaper design when people are embarrassed about data. データについてどこか後ろめたいというか恥ずかしいことがあるときにニュース、失礼、新聞はこういうテクニックをかなり頻繁に使う。と思ってますでもインフレ調整がないというのがその理由なんですね。インフレ入れたらかなり足の形が変わったはずです。So、we call this treatment, this is not data visualization, this is data decoration. これはデータ可視化ではなくて、データデコレーターと呼んでいるものです。And we don't do it. これは私たちはやってません。Anymore. データのデコレーションはやっていません、今は。So、how do we stop all of our charts being boring bar charts? じゃあ,あ,あいつもいつも同じような棒グラフばっかりでつまらないという状況を避けるには何が必要か The answer is in front of you. 皆さんにお配りしたものを見てください。Our visual vocabulary. 私たちのビジュアルボキャブラリーと言われているものです。And I am keen to share this with people.、Um, when you look at the detail of the visual vocabulary, the top is the start. 一番上のところ、これがビジュアルボキャブラリーのスタートの部分です、最初の部分。And it's about understanding the, the relationship between the numbers that you are trying to show. 見せたいと思っている数字と数字の間の関係を理解するというところから始めなければなりません。And that will help you with the shape of the data. でそれによってデータの形状、形というものが出来上がってくるわけです。So the UNESCO chart, it was not an accident. I realized the story was about deviation from equality. で、ユネスコのチャートは偶然のたまものではなかったんです。あのグラフを見た途端に私はデビエーションだと思いました。つまり、平等という状況からどれだけ隔たっているか、その隔たりを見せる、あるいはグラフだと気がついたわけです。で、その隔たりを見せる際に使えるオプションの一つ目はこちら。分岐棒、分岐棒グラフです。ですのでビジュアルボキャビラリーにはそれに合ったさまざまなタイプのグラフチャートがあります。I like、to think of it as a dictionary. これは一つの辞書だと私は思っています。Or, for those of you who play music, it's like the musical scales. 楽譜と言ってもいいでしょう。And The most important thing for the journalists, this is not just for graphics editors. グラフィックエディターというよりは、その中でもジャーナリストにとって何が一番大事か。Is to become familiar with what these words mean. 
えこれらの言葉一番上の横に並んで書いてある言葉がど何を意味するのかということについてぜひ慣れ親しんでいただきたいと思います。In the FT newsroom, you... FT のこちらがニュースルームです。You can't avoid it. ニュース編集室、もう避けて通れません。It's on the wall by the main conference room. えメインの会議室の壁,壁に貼ってありますし。Um, でそれをどう FT で使っているか。Here is a boring line chart. これがつまらない線グラフです。これ線グラフ。Actually, there's nothing boring about line charts if it's interesting data. データが面白ければ、折れ線グラフはつまらないものではないんですけれども。This is the Dow Jones Index from 1896 to now. 1900年から今までのダウジョンズ株価指数です。The visual vocabulary tells us this is the change over time. ビジュアルボカビラリーと参照して付き合わせていただきたいんですけれども、チェンジオーバータイム、上の真ん中ですね、時系列変化を表す類のチャートです。So、how has the Dow Jones changed over time? Line chart. 時間とともにダウジョーンズがどう推移したかということで、折れ線グラフになっています。The problem with this chart is there are lots of stories. ただ問題はこのちょっとしたフレンニの背景に一つ一ついろんなストーリーがあるってことなんです。いろいろとストーリーが裏にあるんだけれども、それを表すだけのスペースがない。I can put the Wall Street crash in. ウォール・ストリートで株価が暴落しましたっていうのは何とか入れ込みました。But I don't have room for many th- many other things. 他にもいろんな出来事があったのにそれを入れ込むことができません。So I, I refer to the visual vocabulary and I change it. この時系列変化を表すというところに他にどういうものがあるか調べてみまして変えました表現の仕方を。So、this is still change over time, but これも時系列変化を表すものなんです。This is a vertical timeline.Time is now going this way. 時間の軸の取り方が違うんです。Each of these is a recession. 一つ一つこれが景気後退期を示しております。We have the US presidents. アメリカの大統領も歴代入れました。で、記事を入れ込むスペースも確保できたということで、下から2つ目、バーチカルタイムライン、垂直なタイムライン。で、読者が何をするかというと、スクロールすればいいだけなんです、読者は。トランプ大統領誕生で終わっております。Um, これオンラインで出しました。で、読者がどういう反応だったか面白いです。Somebody wrote a blog post and said, There, it's like、poetry. 何かの巻物の詩か何かのようだったと。詩ですかと、ダウン・ジョーンズの株価のチャートですよと。But people suddenly viewed this data in a very different way. ただ、こういう表現の仕方をしたことによって、読者のデータに対する見方がガラッと変わったことを示しています。Here is another type of chart from the visual vocabulary. またこれもビジュアルボキャブラリーの中に入っている一つのチャートです。The relationship is flow. でここでの関係性というのはフロー一番右の流れ図というものです。This is called a Sankey diagram. でこれはサンキーダイアグラムと呼ばれています。サンキーグラフ。And so、this is showing with the French election. フランスの選挙です。Who did people vote for in 2012? 年、有権者は誰に投票したのか。And who did they vote for this year? で今年の選挙では、有権者は誰に投票したのか。So we can see that all of these people who voted for o l a n d 2012年にオランドに票を投じた人たちが、Went to Mélenchon and Amon. メランションとアモンに流れたということがわかります。We can see that Macron attracted votes from Beirut. ベイルへの投票が今回マクロンに集まったということがわかります。And Le Pen's support was very fixed. でルペンはルペンで非常に固定されていたと。A few from Sarkozy. 
サルコジ表が若干ルペンには流れたけれどもと。This is very difficult data to show with a line or a bar chart. 棒グラフとか折れ線グラフでは示すことができない、表すことができない、大変難しい、扱いにくいデータだったんです、これは。ビジュアルボキャブラリーでどういうボキャが使えるか、検討することができた、非常にいい例です。ビジュアルボキャブラリー、ビジュアルな語彙にはいろんな例があります。で、どういう場合に使えるのかということについても事例を入れています。例えばこれは地震のデータを示すときにもってこいの表現方法であると。もっと複雑ですけれども、ものすごく細かい情報がいろいろ入れ,入れられます、こちらは。But data always with a very clear shape. ただ、データというのは、さっきから言っているように、非常に明確な形を伴うんです。And so this is just、um, a year in the FT, and the visual vocabulary has helped us to understand lots of things about. 1年 FT でビジュアルボキャブリアリーを使うことをやってみてチャートのデザインについて大変多くを学びました This is one of my favorites. 私の大好きな図の一つです This is a Venn diagram of the structure of Europe. ヨーロッパのストラクチャーを示していますベンダイアグラムと言われるものです And as you can see the... 複雑ですよね、ヨーロッパがそもそも複雑だから仕方がないんですけれども。Here is the UK at the moment. イギリスは今、ここにいますけれど。We published this before the Brexit vote. えー、国民投票で EU 離脱が決まる前にこの図を私たちは出しました。And so I had an idea, which was when we showed this to readers, we would hide the flags and the names. で読者に出すときに、えー、国の名前と旗を隠すということをしました。So、この,ストラクーのの中で読者にイギリスがどこに入っているのかを,を当ててもらいたかったわけです。恥ずかしい話なんですけれども、イギリスがどこに位置しているか分かった人というのは読者の半分ぐらいでした。ビジュアルボキャブラリーを使うことによってデータの形を表すことができます。This is a radar chart これはレーダーチャート。Showing how difficult commuting is in different cities. 各都市どれだけ通勤が大変かということを示しています。But this was for the, uh, magazine. これは雑誌用でした。なのでビジュアルデザインが若干違ってます。Sometimes we have new data that's very complex, like social media networks. ソーシャルネネメディアネットワークみたいに非常に複雑なデータもあります。And the visual vocabulary helps us to understand that too. で、ビジュアルボキャブラリーを駆使することによって、その理解を促進することもできるのです。こういうチャートは珍しいので多くの読者にとってはこんなチャートは今まで見たことのない見たことがないというケースも多いと思います。And so we have taken care to explain to the readers how to read. そういう場合には図をどのように理解すればいいかどう消化すればいいかということを説明しておきます。そして、私たちは、今まで出会ったことがないビジュアル化、可視化にどのように読者が反応するかということについてもこれまでいろいろなことが分かってきました。Most of the readers have been very positive. 多くのほとんどの読者は大変前向きです、評価が。Um, reader, 
a line chart. The cholera line chart. Yeah, 先ほど1849年のニューヨークで初めて折り線グラフが新聞の一面を飾った時に今考えれば誰でも分かるような折り線グラフをいちいち文字で読者のために説明してあげなければならなかったという例を先ほど示しましたが、so、そういう意味では読者の教育啓蒙のプロセスでもあるわけです。導入チャートを作ればいいのか、作成すればいいのかということを選ぶ、考えるためにもこのビジュアル・ボキャビラリーは大変役立っています。And also what type of chart not to make. また、どういうチャートを作っちゃいけないかということも分かってきました。So this is a chart, a banking correspondent said, I want to show which cities Are ready to take over from London after Brexit. ブレクシット後、ロンドンのシティの役割を引き継ぐことができる都市はどこなのかということを示すチャートなりずなりを出したいんだけれどもということで銀行業界担当の記者からのリクエストがありました。And she said, you know, I think a map would be good. で、地図がいいんじゃないかと思うんだけどって彼女は言ってきたわけです。Now, the visual vocabulary says that you should Use maps only when the location or patterns are more important than anything else. でもビジュアルボキャビラリーを参照いたしますとロケーションとかその地理的なパターンが何にも増して読者にとって重要な時しか地図は使っちゃいけないとしています。So with these cities, it's possible to see that Frankfurt is strong. フランクフルトが有望だとか。And Lisbon is weak. リズボンが全然有望じゃないとか分かります。But another thing we wanted to show ただそれだけじゃなくてもう一つ示したいことがありました。Is which banks are strong and which banks are weak. どこの銀行が脆弱でどこの銀行が強いのかということも示したかったわけです。And now this becomes more difficult. そうなるとどうやって示すのかとこれで。Because you have to, let's say, JP Morgan, you have to read and remember. JP モーガンはどうかなと思ったら一つ一つ見て、えー、覚えていかなければいけないわけです。So、said, the で the... その邪魔になっているのが地図だと。地図があるから情報が拡散してしまっていると。So、こっちにしてはどうかと。Again, we show people how to read. でやはり教育系もですからどうやって見ればいいのかというのはここに書いてあります。Cities across the top. 横が、えー、都市。Banks down the side. えー、縦軸が銀行。In order. And so we can see Frankfurt is strong, Lisbon is weak. でフランクフルトが有望でリスボンがあまり良くないというのが分かります。弱いと。Deutsche Bank is strong. ドイツへバンク、ドイツへバンクが強い、モルガン・スタンレーが弱いって分かるわけです。And that's the visual vocabulary looking at us looking at correlation between banks and cities. 銀行と都市の相関を見せるためには、このボキャビラリー、ビジュアルボキャビラリーがいいということになります。So we use these techniques a lot. We have a dedicated URL for our visual journalism. ビジュアルユジャーナリズムの URL、専用の URL がありまして、いっぱいうちではこういうことをやってるんですけれども。いろんな事例出てますから、ご興味があればこの URL にアクセスしてみてください。And I started to use some of these techniques in my six weeks here in Tokyo. で、東京にいる6週間の間にもいろいろとこのテクニックを試してみました。With the Nikkei Asian Review. 日経アジアンレビューでいろいろ試してみたんです。And so this is a chart that was published of the sales of Nissan and Mitsubishi. 日産自動車と三菱自動車の販売を見てます。By region. 地域ごとの売り上げです。The bars show us the, the proportion, the percent. で、横軸がーパーセントを示しています。But can you see a problem? 台数なんですけれども、これは。どこが問題か分かりますか販売台数のグラフ。Why is 253,000 small and 228,000 is big? 
、なんで25万3千台がこんなに小さくて、22万8千台がこんなに大きく出ちゃうのか。It's because Nissan has much more sales. なぜならば、売上高が日産の方が多いから。でも、これは私たちが見ていることです。私たちが見ていることです。Of the sales. で、えー、ビジュアルボキャブラリーを使って、えー、ここで見せたいのはマグニチュード量を比較するっていうことでしょうと。And the percentage, the part to whole of the sales. で、えー、パーセンテージでしょうと。So、I changed it into this. ということでこちらに変えました。So we have percent along the bottom. えー、下横軸にパーセントを取ってます。And the total sales on this axis. で、縦軸がトータルの販売台数です。So、this region, ですね、この地域では、the sales are fairly similar, but only because for Nissan, it's a small proportion of sales. 日産はセールスのかなり小さな割合なので、えー、セールスがにほとんど同じになっているということなんです。Whereas for Mitsubishi, it's a big percentage. 三菱にとっては割合が非常に大きくなっている。So that's how to choose charts. The visual vocabulary is there to help you understand. じゃあどういうチャートを選べばいいかというと、今お話ししてまいりましたように、ビジュアルボキャブラリーを参考に、どのチャートを使うか選んでいただくのがいいと。But there's still a long way to go to produce the story. ただ、記事はそこでは、それで終わりではありません。Um, here are vaccination rates in England. The change over time. イングランドにおけるワクチン接種の推移です。We need to be comfortable with it looks like there's no story. これじゃ記事にならないと思われるかもしれません。If we zoom in, でも、もうちょっと拡大すると、there's a story. 記事になります Those are the same numbers. 同じ数字で変わってないのに。Um, now that we've seen that, the next question might be, is this just with this vaccination? で、次の質問は、じゃこれワクチンだからこうなのかと。Well, actually, here's another vaccination that seems unaffected. で、こちらはジフテリアのワクチンです。さっきのは MMR のワクチンだったんですけど。And here is our target from the World Health Organization. So now we can see a very clear danger area in the vaccination rate. And so the reader might want to know why. Why has the rate dropped? なぜ接種率が下がったのかということを多分読者の方は不思議に思うでしょう。Explain the story on the chart. ですので、このチャートをベースに記事を書く。And then, the next question is, what happened? その次の質問として、じゃあその子どうなりましたかと。And these are the measles instances. で、こちらがその発症率ですね、ハシカの。So these are the people who got measles. Through lack of vaccination here. ワクチン接種を受けてなかったことによってかかってしまった人たち。Again, perfect for social media. ソーシャルメディアに大変適したフォーマットになっておりますが。These are micro stories. ミクロストーリーです。マイクロストーリー。And so when you have some micro stories, the next trick is to connect the charts into a story, into the long narrative. そしてマイクロストーリーを長いストーリーに今度はつなげていくということが必要になります。Write the text to work with the chart. 記事書いてチャートを入れて。The chart should be self-contained with a strong title. インパクトのあるタイトルをつけてチャートだけで完結できるようなものを入れます。And the article brings the reader through the story. そして記事を入れることによりまして、最後まで読者の方々は読み切ることができると。There is less separation between text and graphic. つまり、一体化しています。文字とチャートがバラバラではないのです。Good graphics need good words. つまり、いいグラフとグラフィックスといい記事。Um, I talk a lot about when we have 
でなぜ文字が入るのか。The title should make it clear why is the reader need to know about this data? つまりなぜこのデータが読者にとって重要かということをしっかりと説明できなければなりません。ジャーナリズムではどう見せるべきか日経アジアンレビューでもいろんな試みをやってまいりました。So, using all of those concepts, for you as journalists, the thing that I would recommend is this. で今申し上げたさまざまなコンセプトを全部使ってジャーナリストである皆様方におすすめしたいのはこれです。Don't worry about how to produce charts. どうやってチャートを作成すればいいのかということは心配する必要はありません。Not first. それが最初の懸念事項ではないのです。First, learn to look at charts and spot the difference between good and bad ones. まずはいろんなチャート、グラフを見てみてください。そしてどのグラフがよくってどういうチャートがまずいのか自分で識別できるようになっていただきたいと思います。でその際にこのビジュアルボキャブラリーを参考になさってください。You can see from the lipstick red, this is another UNESCO chart. これもユネスコを作ったチャートなんですけれどもまた真っ赤な口紅色が出てまいりました。And so the question I ask myself all the time is What are the relationships in the data? That's the top of the visual vocabulary. で、私がいつも自問自答しておりますのは、リレーションシップ、関係、データの関係性はどういう関係性なのかということを常に問うております。つまり、先ほどのビジュアルボキャブラリーの紙の一番上の横に並んでいる部分です、関係性。And so, there's lots of relationships. で、関係性にはいろんな関係性があるのです。The challenge is to Identify the important ones. で難しいのはどの関係性が大事なのかということを識別できるかどうかです。This is the same data transformed. で同じデータをこういうふうに表現変えました。Slope chart. えー、傾きチャート、スロープチャートになっています。And we can see progression over time. 時間の経過とともにどうなったか。The relationship to the world. 世界との関係。The change in rankings. ランキングの変化。All of this is hidden in here. この横に並んでいる棒グラフでは全部この辺の情報隠されてしまって見えません。So、I just have two last remaining points. あと2点。The first is about how do we handle print, online, social. でプリントとオンラインとソーシャルがありますけれども、それ,をどそれぞれどうハンドルすればいいか。This is a chart that I produced using the visual vocabulary technique. I want to show how income distribution in the US has changed over time. これもビジュアルボキャブラリーを活用して作った私が作ったグラフなんですけれども、アメリカにおける所得分布がどのように時間とともに変わったか、時代とともに変わったか。So these are US households. アメリカの世帯です。Poor. 貧困世帯から、えー、富裕層まで。1971年の所得分布です。それがどう変わったか。So for online, this was a very powerful animation. えー、オンライン用としてはこれ非常にパワフルな動画アニメーションでした。We put the animation near the top of the story. 記事の上の方にこのアニメーションを入れました。Because it was so、important. とっても大事なアニメーションだから。For print, I had a problem. ただああの、プリント紙面は問題がありました。How do I animate in print? えー、活字媒体で、えー、印刷でどうアニメーションを入れるのか。パラパラで<笑>、えー、一番下の隅っこのところにパラパラでやろうかとも思ったんですけれどもそうもいかないのでこのフィルムのように上から下にこういう感じで入れましたでもこのソーシャルメディアが非常に大事ですソーシャルメディア上のグラフィックスがとっても大事だなと改めて気づかせてくれたケースです
Firstly, because the Los Angeles Times took my graphic. というのも、ロサンゼルス・タイムズが私のグラフィックスを採用してくれました。And they wrote their own story about it. それで、なんか自分の記事をくっつけてくれちゃったんです。<笑> um, which at the time of the US Democratic primaries. で、民主党の、アメリカの民主党のプライマリーの時。サンダーズ候補があの言ってたのが所得格差の問題です。So、Bernie Sanders took it and put it on his Facebook page. で、これ民主党の予備選当時なんですけど、バーニー・サンダーズ候補が自分のホームページに載っけてくれちゃったんです、私のグラフィックスを。Which made the graphic very, the engagement levels were very, very high. 大変評判を読みまして、アクセスも非常に大きかったと。And after all of this, で、えー、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、その後ですが、でもそんなこと僕が言ったなんて他の人に言っちゃダメだよと FT の誰かにある人に言われました。ここれれはいいいいいいいいいうううううとととでででですすすすすすががががそそそそらららてププラットフォームです私たちののののグラフィックスのデザインはこれらのプラットフォームすべてを対象にしていかなければなりません、um, Somebody said to me earlier, I don't have the skills. でいやそんなスキル自分にはないという人もいます。I think actually newsrooms have a lot of the skills. でもニュースルーム、ニュース編集室にはもうすでにいっぱいスキルがあるんです。And this should be a collaborative model. でやはりコラボレーションが大事になります、モデルとして。This is from Scott Murray in California, カリフォルニアのスコット・マリーです。Who I think does a very good job of showing The essential skills that you need to do this. これをやるために必須のスキル。Curiosity. それから好奇心。Every journalist should have curiosity. ジャーニリストであれば好奇心がない人なんていません。Domain expertise. それからその分野における専門知識。That's what we want our reporters and correspondents and editors to know. 記者さんとか編集者ですとかその専門知識みんな持ってほしいと思ってるわけですから持ってしてしかるべきビジュアルデザインこれはもうどの新聞社でもあるはずです the thing that's missing is data fluency. 多分ないのがデータフルエンシーの部分 It's being as confident with data. 自信持ってデータを扱うことができるか as we are with words. 言葉が流暢であるかと同じようにデータに流暢であるかどうかという意味です。That's why that visual vocabulary is the first step. で、ビジュアルに流暢になろうとするならば、ビジュアルボキャブラリーをまず学んでいただきたい。And then very, the very last thing. そしてこれが本当に最後ですが、I mentioned that graphics should not necessarily be the last thing that you do in a story. 記事を作る、書くにあたって、グラフィックスが最後に来るとは必ずしも限らないと言いました。Fact, グラフィックスがまず最初でもいいんです。グラフィックを最初に持ってくることによって、そこから記事の着想を得ることが可能になります。私が統計局で働いていたとき、This picture represents the most popular data at the statistics office. 統計局で一番人気があったデータがこの写真に表されております。What do you think it could be? 何でしょうこれは。Fertility, population. 出生率でしょうか人口でしょうか ?No, it's the names. 名前なんです。The names of the babies is the most popular. 名前。Because this is statistics and celebrity.、Together. 統計と有名人。これが組み合わさって赤ちゃんの人気の名前っていうのは出てきます。Now, the statistics office, this is how they presented the data. で、そのデータを統計局ではこのような形で表しました。I can tell you're very impressed. すごいデータの表し方だと感心しましたか、um, ?What I said to the statistics office is this is why data visualization should work. データビジュアライゼーション、これこそ出番だと
思う私は統計局にいました。これはスイスの事例です。統計局にこれ見せました。スイスの赤ちゃん。Um, トレンドを示してます。ボーグラフで。Uh, the pink and the blue. で、ピンクとブルーは、男の子と女の子。で、ピンクとブルーは、男の子と女の子。で、ピンクとブルーは、男の子と女の子。で、ピンクとブルーは、男の子と女の子。で、ピンクとブルーは、男の子と女の子。For lots of names, but I, Kevin was an interesting name. 名前を検索してみましたけれども、面白いのはケビン。And I, this is my curiosity. My curiosity is saying, why did Switzerland make more Kevins? 私のこれは単に好奇心で、なぜスイスにはケビンが多いんだと。And then make fewer Kevins. What, what is going on? なんでそれがここへ来てケビンが減ってきたのかと。So we start to identify possible ケビンという人がいるのかということをちょっと調べてみました。サッカー選手でケビンという有名な選手がいたんですね。誰、どういう有名人の影響で増えたり減ったりしてんだとケビンは。80年代、このケビンは有名でした。80年代らしいヘアスタイルからもわかるように。ケビンのホームアローンのケビンがいましたね。ケビンコスナーが、ね、いました。ケビンコスナーが、ね、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ね、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナーが、ケビンコスナ削除、排除。1990年の映画ですから、このケビンも違うだろうと。So、the trend was already started. もうそれより前からケビン増えてましたと。But I couldn't exclude Kevin Costner. ただ、ケビン・コスナーは排除すべきかどうか分からなかった。So、I took these numbers. で、この数字を。スイスのケビンという名前の子供たちの推移です。そして私はこの当時、ケビン・コスナーがどれぐらい人気だったか。Very, very で、工業収入のグラフと重ねてみたら、とっても相関関係が強いということが分かりました。工業収入100万ドルあたり、ゼリックは1人のケビンがチューリヒには誕生していたということが分かったわけです。ケビン・コスナーのキャリアがその間、どのように発展したか。JFK とかロビン・フッドとか人気の映画がいっぱい作成されました。This is peak Kevin. ここがピーク・ケビンです。But then he made a movie that not many people liked, Wire Up. あと、ちょっと人気が限りが出始めて。And the Costner Hollywood era is over. ハリウッドのコスナー時代は終わってしまったと。So I thought, で、えー、非常に面白い結果だと思いました。あのグラフィックがあったからこういう記事が書けたわけです。But it gets funnier still. でもっと面白いのがあります。Somebody wrote to me and said, I have done the same research for France. フランスについてもリサーチをしてみたんだけれどっていう手紙が私のところに来まして。フランス全土にケビンがいると。For this exactly、the same period. 同じ時期に。And they said, I have done, um, a linguistic analysis で、言語学的な分析を試みました。Of Zurich is German speaking. チューリヒはドイツ語圏なんです。So it's not going to be a French cultural effect. だからフランスの文化の影響下にはない。それはじゃあコスナー効果をまた示す証拠なのかと。でもちょっとそれって心が暗くなるよねと。Thought, wow, 
心が落ち込むほどそんなに真剣にこの話を考えているのかと思いました。At the social research center. ソーシャルリサーチセンターの統計のヘッドの方だったんです、ケビン・ピッカリングという人でした。Perfect, them, であの鶏よりもパワフルな効果をもたらすためには、自分自身がそのビジュアル化された可視化されたデータの中にいるということがより人々の記憶の中に残るということです自分がその中に入っているということが人々の記憶に残す大きな効果を上げます so, just finally, で最後になりますが to show you how important text is. テキスト文字も大事だということを言って終わりたいと思います。The FT, let me write my own column. ということで私は FT で自分のコラムを持たされております。Called the Chart Doctor. チャートドクターというコラムです。Once a month, I write an article. 1か月に1回、毎月1回記事を書きます、私が。Um, so if you are interested in this, もしご関心があれば FT の取り組みが分かりますので読んでいただければと思います。Thank you very much. ありがとうございました。So we would like to open up the floor for a few questions and please raise your hands if you have questions. えー、と私が指名しますのであの、近くのマイクを使って、あの氏名と所属を名乗ってから簡潔に質問いただければと思います。それではあの、質問ある方いらっしゃいますか。I will call on you and please state your name and affiliation before you speak. じゃあ,あのまず私が最初に質問させていただきます。Uh, so, waiting for questions from the floor, let me、um, serve as an icebreaker. あのアランさんは FT での最初の可視化のエディターだということですけれども、普段の仕事で最初に記者との間で戸惑ったことを。は何でしょうか一番戸惑ったことというのは何でしょうか、so, I you are the first data visualization editor in the history of FT and、uh, what was the most challenging thing in communicating with reporters, correspondents at FT? What was the biggest challenging challenge?、Um, so that's a very good question. とてもいい質問です。I think actually everybody has been、um, Generally, very supportive.、Um, but we have to be aware that for a lot of journalists who have grown with journalism being words and print, that now we are having to teach digital and visual skills. でおおむね皆さん、記者さんは私たちがやっていることにサポーティブで理解を示してくれるんだけれども多くのジャーナリストの方々というのはこれまで言葉、プリントで印刷物で育ってきた人たちですからデジタルとかビジュアライゼーションについてこちらから教えていかなければならないということは認識しておく必要があります。Um, and so the, the, the thing that was very good was that everyone realized That the goal is still the same. We want to tell the best stories. やはり思いは一つでベストストーリーベストな記事を出したいっていうその目指すところが同じだということがみんなで共有できたところが一番良かったと思っております。Um, So with the visual vocabulary, it was about inviting people to work with graphics. 
でグラフィックスとニュース編集室が分かれた存在ではなくてみんなが参加するプロセスにしたのが良かったと思っていてそういう意味ではこのビジュアルボキャビラリーをみんなで共有できてそれが一番効果があった,あったと思っております。While still making a daily newspaper. あとこれ報道機関はどこでも同じだと思いますけれども大きな難しさとしては日々記事を出していかなければならない日々報道をしていかなければならないその中でこれまでにない新しいことをやっていく変化を起こしていくということが大変でした。一番端の方からまず。Let me start with that gentleman over there. ああ、ああ、ああ、書いてますか。<笑>えっと読売新聞の中島と申します。えー、今日は興味深いお話をありがとうございました。えっ、ー、とアランさん、アランさんがビジュアライズに使っておられるソフトウェアってのはどういうものがあるのか、おすすめのソフトウェアとか、えー、お聞かせ願えればと思います。Uh, this is Nakajima of、uh, Yomiuri Shimbun.、Uh, I found your presentation highly interesting.、Uh, is there any、uh, software for visualization that you would recommend us to use?、Um, the, the software question is a very important question. And the reason why I don't start my presentations with the, the software question is because. It's much more important to know what you want to make before you decide how am I going to make it. ソフトウェアはとても大事な質問です。ただ、今回のプレゼンテーションの最初のところでソフトウェアの話をしなかったのは、何を作りたいのかということをしっかりと分かったからでないとソフトウェアは選べないからなんです。Um, and so, what I can tell you about what we do at the FT. で FT ではどうやっているのか。Is that we still use some of the traditional tools. 今でも伝統的なツールの中には使っているものもあります。Like、um, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator も使ってます。But now there is a new generation of free open source software. ただ今はもう新しい時代で無償のオープンソースのソフト。もういっぱい出てます。D3 がうちでは他によりもとっても大事です。Which, which so、so we're w e のグラフィックスはプログラミングとイラストレーションソフトウェアの組み合わせでやっております。そういう意味では、デイスリーというのがプログラミングツールとしてとっても重要な役割を果たしております。私の西尾です。あ、今西尾おばさひ新聞。あの基本的なお尋ねですいませんあの、アランさんのようなそのデータビジュアリゼーションのエディターというのはあの、欧米の新聞、どこの会社にもいらっしゃるんでしょうか、それとも FT で初めてというだけじゃなくて、もうそういったあもう役職に就かれて、えー、そういうお仕事されること自体がメディアの中でも、やはり先頭走者という、そういう感じなんでしょうか、教えてください。Uh, this is a very basic question, but you are a data visualization editor,、uh, and you said you are the first、uh, data visualization editor at Financial Times, but do other uh, 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 firms have uh, uh, people in your positions, or is this a rare title that、uh, we find in the Western、uh, journalism organizations?、Um, I think. The specific title, Data Visualization Editor, is quite rare. But I think a lot of graphics teams have a graphics editor whose responsibilities are similar to mine. 私のこのデータ可視化担当エディターという肩書きは珍しいと思いますけれどもどこの社もグラフィックスチームがあってグラフィックスエディターという肩書きの人はいらっしゃるんじゃないかとやってる仕事は多分同じだと思います。
あの朝日新聞のことよりと言います。今日はありがとうございます。ことより朝日新聞、Thank you very much。少しちょっと個人的な質問なんですけども、あの以前政府の統計部門におられたということで、その時にはその統計そのものを作るとか、あのデータそのものを調べてくるというようなあお仕事があったんだと思うんですけども、それがこうメディアに出られて。データをまあ可視化するという方に移られたということがお仕事の性質としてまあどう違うのかというか可視化する仕事の方にまあ魅力を感じられた理由みたいなところをちょっと伺いたいと思いましたよろしくお願いします。Um, this is a very personal question, but you used to be with the Office for National Statistics, so as a statistician at the office, I'm, I'm, I suspect that you are also in, engaged in produ-、uh, production, production of statistics and data、uh, research. But now、uh, you are on the side of the media and you are in charge of visualization of data. Do you find the nature of your work、uh, at、uh, FT different from what you used to do at the statistics office? And if so, why were you attracted to the visualization part of the numbers? It's a very good question.、Um, I firstly have to be very honest and say I'm not a statistician、um, at all. でえー、非常にいい質問ですけれども、まず正直申し上げまして、私はあ統計の専門家ではありません。ただ、仲間には、職場にはいっぱい統計の専門家がいました。私も昔、統計ってつまらないと思ってたんです。私はそもそも学生時代は地図制作を。を専門に学んでいました、so、地図制作を学んだものとしてはやはりビジュアルにどこかずっと惹かれるところがあったんだと思います。Uh, be, career, ただ、統計ってやっぱり面白いと気がついて。そこと私の以前からのビジュアル化への興味とが結びついて大きなチャンスが目の前に広がるようになったということです。Um, Financial Times に移籍したのにはいくつかの理由があって。But a very important one was the editorial difference. ただ、とても大事な理由としては。編集面で大きな効果を上げられるっていう魅力があったと思います。So when you work for the government, there's obviously a very big limit on what you can say. もちろん国の仕事をしていれば何を言えるか発言には限度があります。Whereas the Financial Times, the interest is in telling the story, not hiding the story, or just not telling the story. 国の仕事をしていると言ってはいけないことっていうのがあるわけなんですけれども、ファナンシャルタイムズだと言わなきゃならないこと、伝えなきゃならないことばっかりなんです。And in fact, in my first few months at the FT,、uh, I illustrated a story about how unreliable the statistics were from the statistics office. で私が FT に移籍して最初の数ヶ月の間に手掛けた記事の中にはあ国家統計局の統計がいかに当てにならないかということに関する記事もありました私複雑でした思いは<笑>ありがとうございます他に質問のある方いらっしゃいます I wonder if there are any other questions. えっ、ー、と、まあ、声がどれ、いいですか。じゃあ、もう、そこで、あの。あの、先ほど、必要スキルのところで、あの、編集機構と自由グループの中で、コラボレーションの形。あ,あ、すみません、えっ、ー、と、朝日、朝日新聞社の末夫さと申します。えー、よろしくお願いします。あの、先ほど、スキルの話の中で。あの編集局にはそのすでにいろんなスキルがあるのでそのコラボレーションが大切というお話でしたで私もそう思うんですがそのファイナンシャル・タイムズではそのためにどんな手立てがありますか何かミーティングとか、uh, ミーティングとか、はいはいはい
thank you. I'm a Sufu Sao of Asashi Shinbun, and uh, you talked about the importance of collaboration with the newsroom, between newsroom and visualization team, um, and do, when, when you talked about skills. And you also mentioned that uh, there already are skills uh, in the newsroom of a news organization. And uh, uh, I, thought, I, I know that it is very important to leverage the existing skills uh, in the newsroom and promote collaboration with the newsroom. I agree with you. And uh, what are the, the tools or mechanisms that you have at AFT to facilitate this collaboration with the newsroom? Uh, for example, having meetings with them? Or what mm. are some of the mechanisms? So at the FT, we're, we're still in transition. But one of the things that we've tried to change a little bit is before a lot of our resources were organized by the platform. So print, we had a print team, an online team, an interactive team. Um, and now we've tried to change that organization a little bit. まだ FT も移行期にあるんですけれども今までに我々が変えようとしたことの一つはリソースの配分の仕方です以前はプラットフォーム別にリソースを配分していましたプリントにリソースオンラインにリソースインタラクティブにリソースという形で分けてたんですけれどもそれを変えようということをやりました So one way we are doing that is to for the graphics team to have a calendar Where everyone has to do some fast news graphics, and, but also has time for longer projects, which are the more collaborative projects too. So it's a, it's a mixture of fast projects and、um, more collaborative projects. で一つのやり方としてグラフィックスチームの方ではカレンダー予定を予定表を分けておりますつまりすぐにやらなければならない新しいグラフィックス作りの作業ともう一つ腰を据えてもう少し長いタイム時間軸でやるコラボレーションを推進するようなプロジェクトこの二つのカレンダーで走っております。And we run seminars like this for everyone and encourage journalists to talk to us early. そしてこういうセミナーを記者向けにもやりますしグラフィックスが必要な場合にはできるだけ早く言ってくれということも伝えています時間がとても大事ですのでいいものを作りたいと思ったら時間が非常に重要なファクターになりますから早く話をしてくれと。So、if somebody comes to me with the same story one day and one month before, if they come one day before, they get something very different to one month before. So, if somebody comes to me with the same story one day and one month before, if they come one day before, they get something very d i f f e r アランさん貴重な講演ありがとうございました NHK の富田と申しますえー、っとですね最近うちの部署の方でも結構そのグラフを使用いたりとかすることが多くなってきてどのような形にするかを決めた後にと結構じ私たちの中で迷ってしまうのがとどんなカラーを使えば効果的に見えるかっていうところで迷うことが多くてでえっと、さっき結構赤を頻繁に用いてしまっているダメだねこれはっていうお話とかも結構あったと思うんですけどハランさんの方で何かその、えっと、ビジュアルを、えっと、作るにあたって、えっと、色に関して何かその選定というかする基準であったりとかあったら教えていただければなと思います。Thank you very much for your valuable presentation. I'm Tomita uh, uh, with uh, NHK, and、uh, we find ourselves using more graphics these days、uh, in our team. Uh, but uh, uh, oh, we always struggle with a choice of color、uh, to make、uh, the chart、uh, more effective. I mean, it's easier to choose a chart, but、uh, choice of color is what makes us. 
uh, very difficult and challenging. So uh, you, you said that uh, lipstick red is not necessarily your favorite color, but if you have any criteria as, uh, in choosing the right colors for a visualization, I would like to know. Okay. Um, I love lipstick red, actually. <laughs> <laughs> um, but color is, I think you're absolutely right to be concerned about color. Because it plays such an important part of the visual um, hierarchy. Um, specifically for color, I would say there are three important areas to recognize. Obviously, everybody focuses on the beauty, the beauty of colors. And that's important, but also we must remember that there are cultural associations with color. And also um, that we need to understand how people see color. Um, my, my general approach is not too much color. Gray can be your best friend. Uh, is a, is a, some advice that a friend gave me. Um, and then use those highlight colors to attract attention. Yeah. Um, one thing that is very frequent, obviously, is to, um, to have a library of colors that you use regularly. But that doesn't need to be the same as your corporate colors. You mean like like bright UNESCO red, you know, that the cover of the report is red, so the charts have to be red. That, yeah. Thank you. それではえっとちょうど予定の時間になりましたのでこれで終わりにさせていただきます。え、すみさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あり